إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقوم كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن عبيد الأسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه أجكر شبهر شماني تو شوابودي مهاشاي أبستي سرودا مندولي समस्त प्रशंसा से महान रब्बुल आलमी जो जिन्हें ये पृथिवीते सर्वोत्कृष्ट जीव को सृष्टि कर संक्षिप्त प्रशंसार परे पर धर्म गुरु कर्म सर मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह आलिवसल्लम असंख्य दुरुद और सालाम वर्षित होक अल्लाहमीन हमी अपन सम्मुखे कुरान करीम थे कैकट आयात तेलावत कर हादिस पाठ कर आज के बक्तव्य विषय हे इसलम दृष्टि हालाल और हरामी अमुसलिम कथा बोलना विशेषकर मुसलिम कथा बोली मुसलिम सोसाइटी अधिकांश मुसलिम अधिकांश मुसलिम विभिन्न हराम व्यवसार संगे हराम जिन संगे तरा जुक्त रही है मुसलिम समाज कथा बोल साधारण तो जे मुसलिमरा हराम खाए से हराम बीजनेस कर हक कारो माल आत्मसात कर हक और जेमन कर हक ना क्यों को व्यक्तर जदि आल्लर ऊपर पूर्णंगा भरोसा था आल्ला रुजिदाता रुजी दान करें ये विश्वास जो कारो मध्य बिराज कर हराम खेते पर जी निजे के मुस्लिम बोले दाबी कर तर द्वारा को दिन ही सम्भव नये से हराम खा हमें जान एक पाखी सकाल बेलाते खाली पेटे बड़िए जाए सन्दे बल्ले पेट पुरे से चले आसे से आगामी दिन चिंता करें आगामी दिन हमें कि खाब आल्ला तलाक ज्ञान बुद्धि सब किस दिए 
আমরা যদি মনে করি যে হালাল জিনিস সহজেই আমরা গ্রহণ করব হালাল জিনিস অন্বেষণ করব আমাদের দ্বারা তো খুবই সহজ আল্লাহ তালা সোরা তলাত আয়ত নম্বর তিন এবং চারের মধ্যে বলছেন ওমা ইয়েতা ওয়াক্কাল আল্লাহ ফাহ হাসব ইন আল্লাহ বালে ও আমরে যারা আল্লাহর উপরে ভরসা করে ওমা ইয়েতা ওয়াক্কাল আল আল্লাহ যারা আল্লাহর উপরে ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট যারা আল্লাহর উপরে ভরসা করে আল্লাহ তালা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন ইন্ন আল্লাহ বালে ও আমরে আল্লাহ তালা তার কাজকে পূর্ণ করে দেবেন যে কাজ দরকার সেই কাজ আল্লাহ তালা তার করে দেবেন আল্লাহ তালা তারপরে বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর উপরে যার ভয় আছে আল্লাহ তালা তার কাজকে সহজ করে দেন আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করেন প্রথম প্রশ্ন আল্লাহ তালা তাকে তার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন আমি তোমাকে এত বছর বয়স দিয়েছিলাম এই বয়সটা তুমি কোন কাজে ব্যয় করেছ তোমাকে চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর ষাট বছর বিশ বছর যে একটা বয়স নির্ধারিত করে দিয়েছিলাম সেই বয়সটা তুমি কোন কাজে শেষ করে শেষ করেছ কোন কাজে তুমি অতিবাহিত করেছ দুই নম্বর ওয়ান উমরিহি ফিমা ওয়ান ইলমিহি ফিমা ফায়লা ফি আল্লাহ তালা তার জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন তার শিক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন সে কোন শিক্ষা শিখেছে এবং সেই শিক্ষা দ্বারা সে আমল করেছে কি না তিন নম্বর আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন সে কোন রাস্তায় অর্থ সংগ্রহ করেছে কোন রাস্তাতে হালাল রাস্তায় না হারাম রাস্তায় সে অর্থ গ্রহণ করেছে কেমনভাবে উপার্জন করেছে আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন আর কোন রাস্তায় সেই টাকাগুলো ব্যয় করেছে চার নম্বর ওয়ান জিসমিহি ফিমা আবলা আল্লাহ তালা তার শরীর সম্পর্কে তার বডি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন তোমাকে সুন্দর শরীর দিয়েছিলাম সেই শরীরটাকে তুমি কোন কাজে ব্যবহার করেছ এই চারটে প্রশ্ন আল্লাহ তালা করবেন এই চারটে প্রশ্নের উত্তর যদি যথাযথ দিতে পারেন তাহলে আল্লাহ তালার দরবার থেকে আপনি জান্নাতের দিকে যেতে পারবেন আর যদি যথাযথ উত্তর না দিতে পারেন এই উত্তরগুলো যদি আপনি ভুল ভাল দিয়ে দেন বা উত্তর যদি সঠিকভাবে না দিতে পারেন তাহলে ওখান থেকে আপনাকে জাহান নামে চলে যেতে হবে তার মধ্যে তৃতীয় নম্বরে যে প্রশ্নটা হবে সেই প্রশ্নটা হচ্ছে আল্লাহ তালা তার মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন তুমি কোন রাস্তায় উপার্জন করেছিলে হালাল রাস্তায় না হারাম রাস্তায় যদি হালাল রাস্তায় উপার্জন হয় তাহলে আপনি সাকসেসফুল হতে পারবেন আপনি আল্লাহ তালার কাছে সঠিক জবাবদিহি করতে পারবেন আর হারাম রাস্তায় যদি উপার্জন হয় কাল কেয়ামতের দিনে কোটি কোটি মানুষের সম্মুখে আপনাকে বলতে হবে যে আল্লাহ আমি আমার উপার্জনগুলো হারাম রাস্তায় করেছিলাম সুদের রাস্তায় করেছিলাম আমি সুদের টাকা খাটিয়ে আমি উপার্জন করেছি আমি মানুষের মাল আত্মসাত করে আমি উপার্জন করেছি আমি হারাম হালালে তোয়াক্কা না করে আমি যেমনভাবে পেরেছি সেরকমভাবে আমি অর্থ উপার্জন করেছি এরকমভাবে কাল কেয়ামতের দিনে আপনার উপার্জিত অর্থের উপরে আপনাকে সমস্ত কিছু ফাঁস করে দিতে হবে কাল কেয়ামতের দিনে আমি আমার ভূমিকাকে দীর্ঘায়িত করছি না এবার আমি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট প্রথমে আমি আপনাদের সম্মুখে যেটা রাখবো সেটা হচ্ছে আমাদের সমাজে যে হারাম ব্যবসা চলছে একটা হারাম বিষয়ের সঙ্গে মুসলিম সমাজ পুরোপুরিভাবে জড়িয়ে গেছে সেটা হচ্ছে প্রথমে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সুদ মুসলিম সমাজে সুদটা একটা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সুদটা হারাম এটা মাথায় রাখে না বড় আশ্চর্য লাগে একজন সুদখোর যখন সে সুদের টাকা দিয়ে বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করে সেই বিল্ডিংয়ে আলেমদেরকে পেট পূজারি আলেমদেরকে ডেকে নিয়ে আসে যে আজকে আমি বাড়িকে উদ্বোধন করব আমার বাড়ি তিনতলা করেছি এসি বেসি লাগিয়েছি তো দু পাঁচটা হাবেজকে জোগাড় করুন একটা খতম দেব এরকমভাবে আলেমদেরকে নিয়ে ওই সুদখোর উদ্বোধন করে কোরআন দিয়ে এবং যখন কোরআন খতম পড়া হয় তখন এই আয়াতগুলো আসে ওই পেট পূজারে আলেমরা ওই আয়াতগুলো পড়ে 
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إيش بعد قل بعد كراهه الله تعالى بولشن الذين يأكلون الربا جرا شود خاي جرا شود خور بكتي الله تعالى بولشن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس جرا شود خور جرا شود خاي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس كل قيامة الدين تدرك أُتَنُو هَبِ جَمَنْ بَهَبِ جِنِّي دَهَرَ بَكْتِي بَعْوَلِ النَّاءِ أَشَرُونَ كَارِ أُيْرُوْكُمْ بَهَبِ أُيْ بَكْتِي كَلْ كِيَامَ دَهَدِنُ أُتَنُو هَبِ جِنِّي دَهَرَ بَكْتِيرْ مَتُو جِنِّي دَهَرَ رُغِيرْ مَتُو بَعْوَلِ النَّاءِ كَلْ كِيَامَ دَهَدِنُ أُدْبِ أَرْثَةَ جَارَ شُدِرْ شَنْعِ جُكْتُرُ أُيْشِ جَارَ شُدْ خُورْ بَكْتِي जिने स्पर्श द्वारा जाके पागल करा जिने स्पर्श कर ले जिने धरले जमन पागल हो जाए ओ रकम भाव सूदखर व्यक्ति कल के दिन आल्ला तला दरबार उपस्थित है ये आयातगुल आयातगुल कुरान खतम समय पढ़ा है वही आलेम पढ़े वही तालबिलिमगुल पढ़े आल्ला तला तर يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الله تعالى بقول شن هي من درغان تم را شودر جي بقايا أنشا روي شي تاكا روي شي شي قلوك برجون كارو إن كنتم مؤمنين جدي مؤمن هواد دابي كارو تم را جدي بولو جا آمي مؤمن آمي مسلم ताहुले शुद्धेर जी बौके या टाका रोए चे शुद्धेर शंगे तुम्ही जी जुक तो रोए चो शेगुले के बर्जन को रेदाओ शुरजन अनेक हाल मुझे चिलो अनेक हाल गलत कर पाला चिलो शेगुले के बर्जन को रे अपने हाराम व्यक्ति के हिते चन अल्लाह ताला जी बोले के हाराम को रे चन कुराने भुषना को रे चन शेगुले अपने � अपना जन्म जहाँ ना अपेक्षा करते हैं एवं वो इशारा पेट को जरे आलम दर क्या बोलते हैं जहाँ मुटा काका पे वो शुद्ध कर दर बारे ते मिलाद महफिल करते जान कुरान खत्म करते जान हम छे सब आलम दर कुछ आदर्श करते हैं अल्लाह के पाले कोई एक कुरान में मैं उसे के बंद करूँ अल्लाह का कुरान ने बोला � मौत एवं जुआ के हराम को रचन, आमतौर से समझे जहाँ कोई मानुष लटाई के काका के थे, लटाई के थे, जहाँ से मुड़ा था का पाए, पच लोग को दस लोग को ठगा पाए, जहाँ से आलम दर के खुशी के पुरे बोले जे आमी दस लाख ठगा बेची, आमी मिलन मोहफिल दो, अपनी दस तक तालबी लेने से आम बैठे कौन खोदन देवन, जहाँ तो अपन अल्लाह ताला मौत उन जुआ संपूर्ण कितनी बोले चल जी जुआ के हराम करे चल ये सब कथा बोलो पुराने कुछ महीन दवाई अल्लाह ताला सुराबा पाला आयत नंबर दूसरों दूसरे बोलते हैं बोले चल ये सलून ना कहानी लखम दीवान नहीं सिर बोल फिर हिमा इसमो कभी वो मना फिर उन्हें नास वो इसमो हमारा मौत एवं जुआ मुद्दे बड़े गुनाह रोए चे, बड़े धर्म में पाप रोए चे, वह मना थी और निन्नास, किंतु मानुष जिन उपकार रहा चे, वह इस मुहम्मा एक बरु में नफ नहीं की माँ, किंतु उपकार थे के अपोकर तबेशी, उपकार थे के अपोकर तबेशी मौत एवं जुआ मुद्दे, तब ले जरा मौदेशों में जुटो आ चे जरा लटारी सांगे जुट को आचे ज्वार सांगे जुट को आचे अल्लाह ताला बोलते हैं एक विषय जो होते हैं कबीरा गुना जरा ईश्वर गुना कोर्बे तर जो मस्त क्यों बैठा करते हैं ऐसा हम अपने लटारी के दर्शन को ठाके बेचें एक को निकाल कर बेचें तब हम पेट पूजा के आलिंग दर के बोलते हैं भाई आमी दर्शन क आमर बढ़ते हैं तब कुरान खोदूं देते रहोगे तब हम कोई आले हैं ये सब तालबी इंद्र के चार पाना पांच बार अपने भाग को लेता है तब हम कहा ये आयत तो क्यों नहीं तो करें नस अल्लाह ने कहा नस हम रिवल में इसे बोल फिर हिमा इस मुल्क के भी रोमा में ना क्या बोले नास इन्होंने भी अपने के एक काफी मुस्लिम रा मौत एवं जुआ सुनकर 
কঠিন মাইসমুল কবির ও মানা কেবল নাস আপনি বলুন উভয়ের মধ্যে উপকার আছে উভয়ের মধ্যে বড় পাপ রয়েছে কিন্তু মানুষের জন্য উপকারও আছে ও ইসমুহুমা আকবার বিন রাহিমা কিন্তু উপকার থেকে এর গুণা বড় অপকারটা বেশি অতএব কেউ যদি মদ ভক্ষণ করে কেউ যদি জুয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে লটারি খেলে তার জন্য জাহান্নাম অপেক্ষা করছে তাহলে আজকে আলেম সমাজ যাদের উচিত ছিল যে মানুষকে মদ বিরোধী জুয়া বিরোধী সুদ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষকে সিরাতে মুস্তাদিবের দিকে নিয়ে যাবে সঠিক রাস্তার দিকে নিয়ে যাবে সেটা না করে এক শ্রেণীর আলেম পেট পুজারি আলেম তারা এই কোরআনকে নিয়ে ব্যবসা করে খাচ্ছে কোরআনকে ব্যবসার মন্ত্র বানিয়ে নিয়েছে অতএব যদি আমরা আমাদের মতো এরকম পেট পুজারি আলেমদের অনুসরণ করি शस्ती সেই শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কালকে আমাদের চিৎকার করব যে আল্লাহ আমরা আলেমদের অনুসরণ করেছিলাম অতএব হে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে নাও আমাদের আমরা রব্বানা আজিল রব্বানা আরিন লাদাইনি আওয়াল্লানা মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি রাজালহুমা তাহতা আকদামিনা লিয়াকুনা মিনাল আসফারিন ওই জাহান্নামের বলবে হে আল্লাহ আমরা ওই সব বড়দের আনুগত্য করেছিলাম নেতাদের আনুগত্য করেছিলাম পেট পুজারি আলেমদের আনুগত্য করেছিলাম তারা আমাদেরকে সঠিক রাস্তা থেকে বাঁকা রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিল আল্লাহ তুমি তাদেরকে দমন শক্তি দাও তাদেরকে আমাদেরকে দেখিয়ে দাও আমরা তাদেরকে পদদলিত করব যারা তাতে যারা যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয় অতএব কাল কিয়ামতের দিনে আপনি যদি হারাম ভক্ষণ করে আপনি জাহান নামে যান তখন আপনি জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য আপনি এই দোষগুলো আনন্দের উপর চাপানোর চেষ্টা করবেন আলেমরা যদি আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক রাস্তায় তারা নিয়ে যেত সঠিক কথা বলতো তাহলে তো আমরা জাহান নামে আসতাম না আমরা ওই আলেমদের জন্য পদভ্রস্ত হয়েছি ওই আলেমদেরকে ডবল শাস্তি দাও ওদেরকে লালত করো অভিসম্পদ করো এরকম ভাবে যারা আরামের সঙ্গে তুমি আমি যুক্ত থেকেছে তারা কালকে আমার জন্য চিত্রার করবে আর্তনাদ করবে অর্থাৎ যারা এখন হারামের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আমি তাদেরকে সতর্ক করছি কাল কে আমাদের জন্য চিৎকার করে আর্তনাদ করে কোনো লাভ হবে না অতএব আমরা আমাদের মতো পেট পূজারি আলেমদের অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে আমাদের মতো পেট পূজারি আলেমদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে আমরা চলে আসি কোরআন এবং হাদিসের দিকে আমি আপনাদের সম্পর্কে বলছিলাম সুদ সম্পর্কে তার মধ্যে সব থেকে নিম্ন মানের গোনা সব থেকে নিম্ন মানের স্টেজ স্তর হচ্ছে নিজের মায়ের সঙ্গে ব্যবিচার করার সমতুল্য নিজের মায়ের সঙ্গে ব্যবিচার করলে যে গোনা হয় ওর থেকে বেশি গোনা হবে আর সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সুদের নিম্ন পর্যায়ের গোনা অর্থাৎ কোন সুদ্ধ যদি এই বিষয়টা দেখে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে যে সুদ কত ভয়ঙ্কর সূর্যকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম কত ভয়ঙ্কর হিসাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন উপস্থাপন করেছেন তাহলে একজন যে মুসলিম বলে দাবি করে তার দ্বারা কোনদিন সুদ খাওয়া হয় না 
সে কোনোদিন সুদ খাবে না ছত্রিশ বার জেনা করলে যত পাপ হয় যত অপরাধ হয় তার থেকে অনেক বেশি অপরাধ হবে এক দিরহাম পরিমাণ কেউ যদি জেনে শুনে সুদ খায় ছত্রিশ বার জেলা করলে যত পাপ হয় যত পাপ হবে তার থেকে অনেক বেশি অপরাধ হবে অনেক বেশি পাপ হবে কেউ যদি এক টাকা সুখ খেয়েছে সেই জানি হাদিস নাম্বার তেত্রিশশো পঁচাত্তর অতএব আমি বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়কে আমাদের মুসলিম সোসাইটিকে সুদ সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে এই দাওয়াত দিতে চাই সুদের বিষয়ে এই দাওয়াত দিতে চাই আহ্বান করতে চাই যে আমাদের সমাজে যেসব ব্যক্তিরা সুদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বিভিন্ন রকম ভাবে সুদকে যেমন করে হোক না কেন আপনাকে বর্জন করতে হবে সুদকে যদি বর্জন না করেন কালকে আমাদের দিনে আপনাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান নাম যেতে হবে আমাদের মাঝে অনেক মানুষ এমন আছে আমরা পাঁচ অক্ষে নামাজ পড়ি পাঁচ অক্ষে নামাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি আমরা ব্যাংকের সঙ্গে আমরা ব্যাংক থেকে সুদ নিয়েছি আর সেই ব্যাংক থেকে সুদ নিয়ে আমরা আমাদের বিজনেসকে চালাচ্ছি আমরা সুদ কাউকে দিয়েছি সেখান থেকে আমি মান্তরে কিছু উপার্জন করছি আমরা যদি কোনোরকমভাবে সুদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাই আমরা যদি সুদের সঙ্গে কারবার করি তাহলে বলছেন তোমরা পবিত্র খাওয়ার গ্রহণ করো তারপরে পরে তোমরা সৎ কর্ম সম্পাদন করো আল্লাহ তারা বলছেন তোমরা ভালো কাজ করার আগে এবার বন্দি করার আগে তোমরা আগে হালাল খাবার ভক্ষণ করো আল্লাহ তারা তারপরে মমিনদেরকে উল্লেখ করে মমিনদেরকে সম্বোধন করে বলছেন হে মমিনেরা কুলু মিলতাই না কম আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি আমি তোমাদেরকে যে খাদ্য দিয়েছি তা থেকে যেটা হালাল সেটা তোমরা গ্রহণ করো আর তারপরে পরেই তোমরা সঠিক কর্ম সম্বোধন করো সঠিক কাজ করো এবার বন্দি করো তারপরে বলছেন একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তি সে লম্বা সফরে বের হয়েছে অর্থাৎ সে হজ করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে হজ করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে তার মাথার চুল পুষ্ক পুষ্ক হয়ে গেছে জামা জামা কাপড় ময়লা হয়ে গেছে সে কাবা শরীফে ত্রাণ বনে আল্লাহ তালে হাত দুটো তুলে দিয়ে দোয়া করছে প্রাঙ্গণে গিয়েও যদি আল্লাহ তুমি আমার দোয়াতে কবুল করে নাও আল্লাহ হজকে কবুল করো বলছেন ও হারাম ভক্ষণ করেছে হারাম পান করেছে শরীরে যে পোশাকটা আছে সেই পোশাকটা ও হারাম হারাম খেয়ে শরীরে মাংস বানিয়েছে পান্ডা ইস্তে যা ভুলা আল্লাহ তালা তার দোয়া কিভাবে কবুল করতে হবে অতএব ইবাদতের 
পূর্ব শর্ত হচ্ছে আপনাকে হালাল ভক্ষণ করতে হবে আপনি যদি হালাল ভক্ষণ না করেন তাহলে ইবাদত বন্দিকে আল্লাহ তাআলা তারপরে অ্যাকসেপ্টেড হবে না গ্রহণ করতে হবে না আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আন আল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال ياتي على الناس زمانا لا يباري المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام صحيح البخاري حديث نمبر 259 الله رسول صلى الله عليه وسلم বলেন মানুষের মাঝে এমন একটি সময় আসবে যে মানুষ তাদের খাদ্য গ্রহণ করবে সেই খাদ্যটা হালাল পন্থায় না হারাম পন্থায় এর কোনো অর্থই থাকবে না যেমন ভাবেই হোক না কেন তাকে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে সেটা হালাল পন্থায় হোক হারাম পন্থায় হোক তাকে মোটা টাকা উপার্জন করতে হবে এটাই তার উদ্দেশ্য কিন্তু সে এটা ভাববে না যে আমি যে উপার্জনটা করছি এটা হালাল রাস্তায় না হারাম রাস্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যখন থেকে আমাদের আরম্ভ বুখারী মুসলিম শরীফের যেটা হাদিস জিবরিল নামে পরিচিত লম্বা হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরিল প্রশ্ন করেন শিশের অংশ قال فاخبرنا عن الساعه قال لم نسكول عنها باعلم من السائل قال رسول صلى الله عليه وسلم كي جبريل جيكا شكرتين هي الله رسول صلى الله عليه وسلم من الساعه قيامة قطر هم يقولون قال رسول صلى الله عليه وسلم قلت لم نسكول عنها باعلم من السائل جاك برشن قرار حجة تاك تك برشن قرار بشي فرجة قلت جاك برشن قرار حجة تاك ماني اما جا برشن قرار حجة اما تك اقني بشي فرجة اقني جا جانا تاك تك امي قطر بشي بشي جانا আমি কোন জানি আপনার থেকে অতএব কিয়ামত কখন হবে এটা আমি বলতে পারবো না আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরিল জিজ্ঞাসা করেন قال اخبرني ان امارتها আপনি বলুন যে কিয়ামতের আলামত কিয়ামতের যে ছোট ছোট আলামত সেগুলো বলুন যে এই আলামতগুলো হলে কিয়ামত মানে কিয়ামতের যে আলামতগুলো আমাদের কাছে প্রকাশ পাবে আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوندي مالك في جنم ديبه محدثين الكرام را بولچن جي اي شمائتا امون حبه جي پیتا مطار قطع چه لرا مينا شلو بنا پیتا مطار قطع قطع چه لرا مينا قطع جو قربه ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله اپنی دیکھ بين جارا خالي پائي بھولے بڑا تو جارا উলঙ্গ ঘুরে বেড়াতো যাদের শরীরে পোশাক ছিল না ছেড়া পড়া পোশাক ছিল যাদের পায়ে আগে জুতো ছিল না বা ছেড়া পড়া জুতো ছিল যারা ছাগলের লাখাল যারা ফটির রিয়া আশা ইয়াতা ওয়ালুল ফিল বুনিয়ান ওই সব ছাগলের লাখালেরা ইয়াতা ওয়ালুল ফিল বুনিয়ান বড় বড় বিল্ডিং বানাতে একে অপর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে আল্লাহ রাসূল বলেন যে গরি ফকির যাদের শরীরে সুন্দর পোশাক ছিল না যাদের পায়ে সুন্দর জুতা ছিল না যারা ছাগল চড়িয়ে বেড়াতো যারা লাখাল যারা মাটির কাজ করে বেড়াতো খেতে খেতো ধ্যান চালিয়ে খেতো আপনি দেখবেন ইয়া তাতাউরু নাফিল বুনিয়ান এরা বড় বড় বিল্ডিং বানাতে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে এই সময় আমাদের কাছে চলে এসেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাচ্ছি বিশেষ করে আমাদের এলাকায় অনেক মানুষ যারা 10 বছর আগে ঠিকভাবে খেতে পেত না তারা হারাম বিজনেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে হারাম কারবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে কেউ তো সুদের সঙ্গে কেউ তো বিভিন্ন হারাম ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে তারা একে অপরের সঙ্গে কম্পিটিশন করছে বিল্ডিং বানাতে তিন দুতলা বানিয়েছো আমি তিন তলা বানাচ্ছি তোমার ঘরে ফ্যান আমি এসি লাগাচ্ছি তোমার ঘরে চারটি এসি আমি পাঁচটি এসি লাগাচ্ছি তুমি 10 লক্ষ টাকা দামের গাড়িতে ভরো আমি 20 লক্ষ টাকা দামের গাড়িতে ভরে বাড়াবো এরকম ভাবে ওই সব গরীব ব্যক্তিরা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তার বড় বড় বিল্ডিং বানাচ্ছে প্রপার্টি বানাচ্ছে তারা হালাল রাস্তায় উপার্জন করছে না হারাম রাস্তায় উপার্জন করছে এই সব তর্ক তারা করছে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীর উদ্দেশ্যে বলেন ইদা রাহিত আল্লাহ আযজা ওয়া জাল ইউতিল আব্দা মিনাত দুনিয়া আলা মাআসি মা ইয়াহিবু ফাইন নামা হুয়া ইস্তিদরাল আল্লাহর রাসূল বলেন তুমি যখন দেখবে কোন মানুষ দুনিয়াতে পাপ করছে দুনিয়াতে অনেক অন্যায় কাজ করছে তারপরেও আল্লাহ তাআলা তাকে প্রিয় বস্তু দান করেছেন ও যেটা পছন্দ করে সেটাই আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেছেন ফা ইন্নাহু ওয়া ইস্তাদরাজ এটা আল্লাহ তাআলা তার জন্য কিছু দিনের অবকাশ দিয়েছেন ঠিক আছে তুমি হারাম কাজ করছো তুমি সুদের সঙ্গে যুক্ত তুমি ঘুষের সঙ্গে যুক্ত তুমি হারাম কারবারের সঙ্গে যুক্ত তুমি মানুষের মাল আত্মসাৎ করে তুমি তোমার তোমার ধন সম্পদ বাড়াচ্ছো তোমাকে তুমি আর তোমাকে তোমার প্রিয় বস্তু দান করে দিয়েছি কিছু দিনের জন্য অবকাশ দিয়েছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তারপরে আয়াত পাঠ করছেন সূরা আল আম আয়াত নাম্বার 44 ফলে না রাসু মা যুতিবু বিহি ফাতাহা আলাইহি আবওয়াতু বিশাই হাত্তা ইযা ফারিহু বিমা উতু আহাদনা বাকতা ফা ইলাহুম মুখলিসুন আল্লাহ তাআলা বলেন যখন মানুষ আমার উপদেশ ভুলে গেল আমার নসিহত ভুলে গেল যে উপদেশ আমি মানুষকে দিয়েছিলাম যখন মানুষ ভুলে গেল ফাতাহা আলাইহি আবওয়াতু বিশাই তখন আমি সুখ সাচ্ছন্দের জন্য সুখের জন্য যাবতীয় দরজা তার জন্য খুলে দিই তুমি হারামের সঙ্গে যুক্ত রয়েছো আমি তোমার জন্য যত রকমের সুখের দরজা আমি সব খুলে দিয়েছি একটা এলাকার এ হোক যখন সে সুখের দরজা পেয়ে আল্লাহ তালা যেগুলো দান করেছেন সেই সব বিষয়গুলো পেয়ে খুব আনন্দিত হয়ে যায় আল্লাহ তালা বলছেন